皆さん、こんにちは。ハリネズミ検証生活です。コメタワー、コメタワー、コメタワー。と,とりあえずコメタワーを開封してから、検証当選開封の儀したいと思います。コメタワーです。まずはですね、こちらは、あの、検証で当たったんではなくですね、まあ、検証で当たるのは、あの、腰、光、あの、ちょっと、なんだろう、達筆に書いてあるコッシー、ヒカリ。あいつがですね、あの、結構最初の方に新米としてきます。で、今ですね、お米検証がすごい、あの、活発にやっておりまして、お米を買ってキッコーマンかなんかを買うと、倍率が上がるみたいな検証とかもあったりとかして、米ね、あと、あれね、ちょっと値段が2000円以上とか、えー、まあ、ちょっとハードルの高い検証とかもあったりとかするんです。イオンで、あの、冷食を2品買って、3品買って2000円以上とか、そういう時に米を買って、で、お米の検証も応募して、みたいな。え、米の検証はもう様々です。様々ですね。あのー、まあ、バーコードを貼ってとか、あとは、ウェブで応募してとかシリアル番号でその場で当落がわかるとかですねいろんな検証あるんですけれども米の検証って割と当たりやすくてですね特に、えー、ご意見のところをの子にあの書くと当たりやすい感じですただ今はもうウェブ検証ウェブで抽選で抽出してる絡みでですね感情無用になりつつありますただですねあの桂馬で結局モニター桂馬これカテゴリー大体同じような感じなんですで検証で当てるよりもモニターで物をちょっと物をタダでもらってポイントちょっともらうあのモニター活動ができるとものすごくですね SNS とかもやるモチベーションにもなるしあの文章力がつくんですよ私もちょっとねあの SNS 文章全然書けなかった方なのであのモニターをやると何百文字以上書けとかね。何文字以上書けとかっていうので。で、その、最初全然書けなかったんだけど、どんどんなんかこう肉付けして文字が書けるようになってくる。そのうちモニターをやってるとアカウントとかも結構育ってモニターやってると、なんかもういろんなとこから来て、いろんなとこからの、まあデメリットとしては、えー、真実が書けない。悪口が書けない。そこがね、もう絶賛するものばっかりじゃないんですよ。まずいなと思っても、あいいとこ探さなきゃいけないっていうところになるんで、あのー、もうそこが正直に書けないと。で、私のことを信じてるっていうか、こう、こう私の口コミを信じてる方にですね、あのそうだと思ってないんだけど、いいことをこう一生懸命拾ってきて、おすすめするみたいな感じは、心苦しいので、一回ですね、あの、アカウントをやめて、えー、モニター、あんまりやらなくなって、今やってるのがサンプル100点をちょいちょいと。で、なかなか忙しくて、その、カチッとした日にカチッと出せなくて、干されてるという状態でございます。えー、またこうやってね、悪口を言うと、悪口、辛口を言うと、また選ばれなくなるんで、ただね、結構あれ、もう濃いんで、大変なんですよ。ただ物も,もらえないってことですね。はい。で、えー、お米ですね。ちょっと、えー、特にね、お米とかは、重いのでですね、こお子さんが小さいとか、えー、買い物に行けないとか、まあ、そうね、私はこれからちょっと、運転が自信がなくなってきたりとか、えー、するとですね、やっぱ米なんかね、もうネットスーパーとか、ネットスーパーで結構送料がプラスになったりとかして、金がかかると。そうするとですね、株主優待かなんかで、効率的に、効果的に、あの、取得していくとですね、まあ、あのー、いいですよっていう感じで、特に一番最初に届く米っていうのは、ありがてえでございますんでね。ただ、検証もやりたいんで、ここがもう第一等が届いちゃってからは、米をね、売るほどあるわけじゃないですか。げるほどあるんで、お米検証ストップしなきゃいけない。ちょっと辛いですね。なので、私はもう石川県産の米のやつをやって、えー、まあ、ちょっと今回はウェブとバーコードを直接貼ってっていうのがあるんで、
バーコードは後半に、えー、前半はウェブでっていう感じで応募しようかなと思ってます。まあ別に当たらなくてもまああんまりなんかネガティブなことを考えて応募するのは良くないんだけれどもまあもう自分は散々こう石川県のキャンペーンに当たって嬉しい気持ちになった石川県に対してすごい意識して頑張ってほしい復興してほしいとかって思ってるきっかけにはなってるんで次の。えー、方にですねこれ聞いてる方にこう美味しい検証を教えて差し上げて、えー、バトンを渡すみたいなそんな感じでいいと思ってるんで、あのー、もうずっと自分だけがね当たればいいとかって思ってるわけじゃないんでそこね結構重要だと思いますよ。ケーマーとしてやっぱ活動してる方っていうのはやっぱ毎年恒例の美味しい検証っていうのはどうしても言いたくないわけですよ。美味しい情報はあのー、言わないでで、表面的に涼しい顔して当たってますよって言って、掲載料をもらったりとかですね、雑誌からお金もらったりとか、あのー、もうテレビだって出りゃとりあえずなんかはもらえるでしょうよ。うん、自分から営業してさ、出してねっていうのは、あの、お金もらえない。テレビなんか一般人を落とすのには、使用対応で金もらえないですよね。でもチャリティー番組で、あのー、あってもですね、タレントを出すと、むちゃ金を、はい、ギャラを払うっていうね。もうマラソンの1000万とかさ、払うんだよみたいな、ギャラが1000万なんだよ。とか、まあ、あれは過酷なんで、やれって言われても嫌ですけどね。でも1000万くれるっていうのってちょっと考えてもいいかな。でもね、ちょっとまあマジ2000万ぐらいじゃ、走りたくねえなっていう。だって体もボロボロになるじゃん。まあでも健康のために走ってまあでもボーダーだな100万だったら絶対やんない1000万だったらちょっと考えてもいいかな考えてもちょっと嫌かもしんないとかそのレベルですかねうんやれよって<笑>そうなんだけどさ嫌なんだよ本当にはいでえ割と初めに来るのがですねねえ積水ハウスのお米です。積水ハウスお米5キロの、えー、新潟県魚沼産コシヒカリ。割といい味もね、安定した、えー、魚沼産コシヒカリが届きます。これ結構、えー、先頭バッター。今までアマナっていう会社が、えー、一番最初に来てたんですけれども、えーはい、株主優待品新米でコシヒカリが一番最初に届くのがですねまあ、えー、積水ハウスになりましたねで積水ハウスの次とかはまあいろいろ各社この時期からですねあのどんどん届いてくるんですけれどもあのー、まあ我々がですね手軽に投資できる先としてはあのー、次はイオンファンタジーとかねそういう会社になってきます私あの調子に乗って米を取りまくって、えー、1メギで140キロとかね行っちゃったこととかがあるんでそこを教訓にしてからそのもう消費できる数しか取らないみたいな感じで、えー、はいあのうん米米米米米米米米やらないやってないんですよもうこれだってこの短期間に230キロ来てるわけだからちょっともう結構きついわけですよ1ヶ月にうちは今4キロは食べない感じですね3キロ、うん、なぜかというと今2号に対して1号を真ん中から入れて、えー、ちょ糖質を 20% カットしてるからですねこれはねアスリートなんで子供がアスリートなんで子供にはあの取ってほしいんですけれどもちょっとね黒子さんが今ダイエットしてるんでねはいだからあのシルバーライフの、えー、カロリー調整食ってまあ全然変わんないよ全然変わんない健康バランス食とカロリー調整食どんな味気ないものが来るんだとどんなあれが来るんだって思ったら全然なんかあの普通に変わんないもうダメとんかいってあのぜひ気になる方はですねまあ、ちょいちょいアップしていくので、検証が随分なくなってきたら、えー、その今まで撮ったやつをあのこうちょっとアップしたりとかできるようになると思うんで、結構撮りためてはいるんで、えー、見ていただけるとあれでございます。はい。では、イオンファンタジーでございます。イオンファンタジーは、えー、権利日のですね、あの、後に
ガーってあ権利日の前にちょっと上がってで権利日を通過するとちょっと下がる傾向があるんですけれどもあの安定して持ち直したりとかするんで安定して持ち直したりとかするんであの、まあ、投資しても大丈夫な感じでございます。なんかあの券くれるんですけど券ねなんかエビアかなんかの、えー、風呂に。風呂,風呂スーパーセントみたいなやつあれすごいくだらないんだよな海老名とか平塚とかにあの辺にあるやつ厚木の先伊勢原とかあの辺にあるなんかちょっと良さげな,なネーミングなんだけどあんまり大したことないっていうねうん私はねゲーセンとかが大嫌いなタイプなので,で子供もねちっちゃい時はあのー、なんかなんとかファンシーモールとかいうところで遊んだりとかしてその1000円のチケットとかっていうのがすごいなんか役に立ったんですけれども今はもう全然あの子供そういうところで遊ばないんで遊ばなくていいんであの全然ただコロナの時とかあれ機能したかなみたいなだからうちの子供震災の後なのでやっぱ外で遊んだら危険みたいな。感じがあったりとかしてたのであと夏は暑い冬は寒いそして子供たちで遊ぶと変態がっていうそういうね特殊な世代の子供なんです今中学生なんですけれどもなのでやっぱ親がガチに見てでガチに見るにしてもやっぱあの施設の中だと防犯カメラとかがあってまあ,あのいいでしょうみたいな感じでこの「四ファンタジー」は結構あの遊んだりとか。してよかったですけれどももう小学生超えたらまあいかんかなっていう最初が3年生2年生ぐらいでもう卒業ですねはいでも小さい子いる方はまあいいかなとボーネルンド高いんでねボーネルンドで遊ばせると一番いいんですか親がマンツーマンでそこに置いてあるチーク玩具でこう一緒になってやればいいんだけど私もさ自分でやりたいことあるからさどうもさそこの場所に行って子供を子供で遊ぶよみたいな感じでちょっと放置しがちなんだけどそういうなんかプチ放置なんか最初から全部放置はできない感じでねうんまあでも私はあの日光が大嫌いなんで日光っていうかあの光が大嫌いなんでまあ,あの子供を外で遊ばせないと太陽のお日様の光にとかそういう時代じゃなかったんでまあ,あのよかったなって思ってます本当になんかあのあれ日に焼けるのとかがあんま得意じゃないので、いや、でもマジ、お前でもゴルフやってたよねって、あれはね、若気の至りですよ。全部なんかちょ、あんま体質に合わないみたいで、あのー、意外とね、白いんですね、肌が。あの自慢してるわけじゃなくて、肌が白豚みたいな感じで、白なので、日焼けしないから、黒くならないから、赤くなるんだよ。だからなんか、もうそれが結構辛い感じです。で、ちょっと同じやつは、開封するのがめんどくさいので、とりあえず開封するのがめんどくさいまず4ファンタジーはちょっとおすすめはできるかな子供小さいと本当に買い物に行けないんでねこれはもうそのままあのえー、なんかあのー、寄付しますこれちょっとこの,この辺のでも寄付も何もさ国のさなんか非課税世帯とかに配っちゃってるからなんかそれを見たらなんかあの寄付のモチベーションがなんかバカ臭くなっちゃって非課税世帯すげえ優遇されてんじゃんとかって思ったらなんかあとなんかもう本当に働きたくて働けない非課税の人と楽して働かない非課税の人がいるからさなんかちょっとバカ臭いなって思っちゃったんだよね残念です。あので非課税世帯に米を配るとかなんとかのクーポンを配るとかなんとかかんとかとかでやられちゃうとさ個人がなんか手を出すべき問題じゃないんだなと思うのでまあもう知り合いで米をでも米をさ株主優待やってるさやつでさあのチャリンコじじいあいつのさ「米もらってよ」とな,なんかサンタの格好してさほらなんか自分がもらって食い切れないやつをさ届ける小分けにしてさ
りんごとかなんとかとかね柿とかみかんとかそういうのあと米とかをさ渡しに行ってるけどあれ全然なんかサンタに見えないんだけど自未然に置きってまあこれも未然に置きってるんだろうけれども未然に置きってその人のためにものを買って渡すプレゼントじゃないからさいらないものをあげてるみたいな感じだからさだからちょっとなんか見てても感動はしないよねうんありがたみがちょっとないかなって私はそう思うんですけどよしはい次同じのが言えない積水ハイハウスはまあ,あの先に来るっていうところでうんよろしいですよ、はい、これはあとはもう米がもらえる銘柄とかっていうのが結構あったりとかするんで大うんこの新米のタイミングで早く来るところあとお米券として来るところあとはあのー、どうぞ自分の好きなタイミングで交換できるところ私がちょうどお米がなくなってあ困ったなあの時にマックスバリュー東海で米を変えて引き換えてあの選択できていろいろ何がっていうのが選択できる中であのその時米がないなと思って確か3キロずつ、えー、三重県えー、岐阜県あ,あ今回岐阜なかったんだ三重県愛知県静岡県のお米が入ってて9キロ入っててあれ結構ねありがたかったですね,買,うね買いに行かなくても済んだしただねお米検証があるんでやりたいからさでも今年の場合は米が店舗から消えたっていう状況でも、えー、私はですね安定的になんか米をあのこう入手することができてですねあの結構困ってる人あのこれね困ってる人は高齢で買い物にスーパーに行っていつも買ってるものが売ってないこれ単純に困るっていう人とあとはあの人数が多くて食う量と買いに行っても売ってないで子供ねガチにね4人とかいる人とかいるんだよ4人とか5人とかいる人がいてそういう人とかだとで子供がさうちの子供と同級生とかってなってくると大体同じベンツで、まあ、ずっと女系の子供たちだったらまだいいけど結構ね男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男男ただね、その5人男の子がいるっていうお母さん、そんなになんかあの、いやー、普通の感じなんで、買い物に行くときにさ、米30キロ買いますとか聞いたことあるんだけど、そう30キロ買ってる姿を見られたら買い占めみたいな感じで、ひそひそされて悲しかったって言ってました。いやー、だからさ、もう買い占めとかじゃなくて、本当にねえんだよっていうので、なぜわからんのだよと。私はその買い占め疑惑された時は震災の時にあの、まあ、3千三後震災だったんで特に産後、えー、子供を産んだ後結構生理用品かなんかがあの品薄かなんかになって大変だったんですよ震災の時って。で産後がその4月で産後なんで生理用品がないと。でもあのとりあえず普通に産んだ私帝王切開は経験がないんですけれどもあの1ヶ月ぐらいなんかのちあのこううん必要なんですよ1ヶ月ぐらい必要なんです結構生理用品が1ヶ月ぐらいずっと必要なんですはいなのにだから買ってるのに買い占めとか言われて店員にあの2個しか売れませんとか1個しか売れませんとか言われて行き通ったねで男がさなかなかの代わりに買いに行けないからで私退院したその足でさ,さ車横付けしてもらって足をおぼつかないまま本当に足それで病,病院でこう,こう,いうな,なんだろうあの地の枕みたいなやつ穴が開いたさ枕みたいなやつを敷いておとなしく座って。あとはほとんどなんか座ったりとかしてさゆっくりゆっくりしてるなんかアグレッシブになんか動けないような状態の時にあの
横付けできるさあれ薬局に行ってとりあえず当面1ヶ月分ぐらいの生理用品を買っとけばぐらいな感じで。売れないとか言われた時にはマジに憤りを感じたんだけど今日もうさもういや戦う元気すらなかったよでもとりあえずあの事情を話しても通じなくてもうしょうがないからそう売ってくれるやつだけ買ってとあとはもうあれだよねうんもうし,ょしょうがないから復活にかけるみたいな感じ。あれはすごいなんか苦労したかな苦労したからなのかなもうだからもう理由が通じないんだもんだあんたさっつっても店員がさ男か若いまだ出産経験のない姉ちゃんかだったら通じないんだろうね多分ねあの三千三号とかって見た目あんま変わんないからさあれ妊婦さんだったらうわっでも産後もねそんななんかあのお腹が急激にへこむっていうわけでもないんだよ私はなんか産前産後ねただのデブだと思われたみたいだからなんかもうすごいなんか嫌だったマジに産前もさなんかさ全然なんかあのデブはもうむしろ立っとけぐらいな感じのさ風に思われてうんだからガチにガチ妊婦だから辛いんだってっていうさ目とかも全然届かなかったしさ産後もさいやだからもうそのデブは買い占めんなみたいなさそういうなんかあのいやだから違うんだってみたいなうんかもうなんか優しい人に遭遇することがないからせめて自分は優しくなろうってね思ったりしましたね今はどんなことがあるのか分かりませんがはいまあな,なんかあったりするとさあのトイレットペーパーとかさ買い占める人がまだ生きてるからねあの,あの買い占め層がねあの方たちがね買い占めるこれは何だろうこれはどこあのし紙がついてるよ関西の会社って結構うちのしとかつけんだよわざわざめんどくせえなこう放送仕事さ人にあげ,よあげたらさ中にさあの、えー、うちのしがあるっていうねこれは高松コンストラクショングループっていう会社ですねうんあのー、先に届いてるっていうだけで、まあメリットあるよねっていう。そういう、それでただ紹介してるだけなんで、はい。こう、後ろの跡はないか。そしたらこのまま箱、このまま、綺麗な箱のままのがいいのだが、でも開封してほしいと、どんな米なのか見たいと。うん、しょうがない。3個来てるんですねこれがねあのどうして3個かっていうのも何回か言ってますけれどもうちの子供がまだ未成年でございますのでえー、ちびすけ様親権者黒子様親権者お母様で3つ子供だけで3つはいもううちの場合はあの私が株主というよりは親権者様あのちびすけ様がね株主だったりするんであいついじめんなよマジであいつは資産家だぞあいつは資産家だぞとか言っちゃっていいのかなあいつは資産家だぞいじめんなよポン酢だからあーあなんかちょっと渋いねこの南魚のすげえなんか良さげななんかなんだろうこれおすげえすげえなんかこれすげえこれなんかあのそうこの間の達筆なあのコモディだ参考成果で、あのー、当たるあの南大野様の達筆なやつと同じようなこう袋の紙質がすごくなんかねいい感じですよこれいい感じですよこの「南魚沼さんコシヒカリ」いやパッケージに騙されんなよって、えー、っと米の場合はですね基本的に JA があのー取り仕切って販売してたりしてます。だから、検証とかも単純で、あの、その米の、うん、お、おい、美味しさとかそういうのを語ったりとかすると、意外とそれを見ていただいて、あ、当然みたいな、アナログで決めたりとかするっていう感じだったりします。はい。米の販売場所っていうのは、大体、あの、決まってたりとかするんで、JA の、えー、系列のオンラインショップか、あとはその米を販売するあの会社って決まってるんであの結構ね
日本ってそういうなんか古,く古いことを買えない慣習みたいなそういうのがあるんです米農家さんがねもう直接売れるようにしないようになんかとりあえず JA を通せと JA に召し上げろみたいなそんな,なんか闇深いね一面もあったりとかするんですよで今日ですねあのもう私昨日徹夜でさハガキとか書いててすげえつらかったんですけどえーいいものが届きました。はい。とっとっとっとって、これはね。いやー、なんか、結果と成果が、なんか今回、なんか、なんだろう、今回、あの、思ったようなパフォーマンスができなかったんですけど、あのー、まさか、こういう状態で、当選できると思わなかったんで、ものすすごいい嬉しいですね思ったパフォーマンスができなくて当たってるとちょっと嬉しいですねだからあの少しの努力で当選することがむちゃくちゃ嬉しいって喜びにつながるっていう感じですねあの単純に検証って応募すれば当たるんだよ応募数の母数を増やせば当選確率は上がるんですだからあのお金をいっぱい使ってですね何個も何個も何個も何個も応募すれば当たるんですえ結構だからあのジャニオタ様とかあの方たちはもうむちゃくちゃ熱いんでねあの結構大人買いをしまくってもう,もう果てしなくそのクオ・カードとかですねそのチケットとかを当てるために唯一のごとくものを買って応募して当てにかかる情熱的な層がいるんですけれどもいやそういうんじゃなくて本当になんか。必要なだけ参加してスコンって当てるこれがね気持ちよかったりとかするんですよそれをいかにしてどうやったら当たるのかを、えー、追求していかなければいけない、はい、そんな感じです今回はもうこれね見た感じは分かりましたよはいじゃん<笑>ご当選のお知らせ東急スタープレスこの度は、えー、味の素東急スター野菜おいしく食べようキャンペーンにご応募いただきありがとうございます厳正なる抽選の結果 A 賞ザ・キャピトルとホテル東京ランチセットペアお食事券1万5000円にご当選されましたやったーまた来たぜーやったー<笑>これはね単純に美味しいので、えー、これあのー、キャピトル東京何回も行ってるでまあ、セ,ブセレブだなーとかって思うかもしれないですけど、えー、当てていってるいってる<笑>当てていってるもうここね好きですよここあの行きやすいしねなんかそんなあのホテルなんだけどホテルの軽食あのガチな和食の方和食っていうかガチなクソ高いまあ高いんですけどガチなえー、レストランの方、なんか清掃しないといけ,いけなさそう。きちんとした格好しなきゃドレスコードみたいなやつで、えー、行かなきゃいけなさそうな店じゃない方の店なので、で、むっちゃ高いですよ。なんかあの、ラーメンとかでも、えー、3000円とか牛丼5000円とかね、むちゃくちゃバグってますよ。ラーメン3000円じゃない。ラーメン3500円かな。なんかむっちゃ高い金額ですよ。だから、ランチセットで1万5000円なんでね、普通のなんか、うん。何回でも食べてるんで、な何回かあの、あの、YouTube とかにもアップしてるんで、それ見てください。あの、ブログとか。書いてるかな分かりやすく整理整頓してないか分かんないかもしれないですけど、まず大体あの、もう、こちらはですね、ちょっと前までは、1万5千円分、何でもそのメニューから頼めますって状態だったのに、今はもう、あの決まったですねランチセットっていうセットをあの2人で食べるっていう、えー、やつに決まったこの当選した、えー、ランチセットになりますでだいたいサラダが出てきてサラダが出てきてメイン、えー、だいたいねあの3種類ぐらいから選べるかなそれかもうガチッともう決められちゃったただねえ肉となんか魚介なさぎ肉と魚っていうか肉と魚介はどちらか選べると思うんで多分2択は選べると思いますそしてあの
パンかライスか選んで、で、コーヒー、デザート、ちょっとした、なんかティラミスみたいなやつ、あ、そんなガチッとしたケーキセットみたいなやつじゃなくて、ちょ、ちょっと、ちょろっとしたクリームブリュレか、えー、なんかティラミスか。なんか若干の選択肢はある中で、まあ、その、あのー、ランチセットっていうのが出てきますで味はやっぱり、あのー、もう一流なんでむっちゃ美味しいんですけれどもはい結構ねあのー、参議院議員会館とか議員会館の目の前にあるんでなんかちょっとなんか偉そうな人がご飯を食べに来てるパターンと外国人の方が、えー、泊まって普通の外国人だよあのー、うちのファミリーと同じような普通にファミリーだよそんなすっごいなんかあのー、うんガチにお金持ってそうな感じじゃなくてもうね日本の物価が安いそしてあの、為替で円がですね、こんな感じになってると、海外から日本に旅行に来ると、安っと思って、キャピタル東急に泊ま、庶民が、外国人の庶民が泊まって、ラーメン食ってるっていうね。なんか3人でラーメン食ってたよ、あの、すごい高いやつ。3500円だから、4000円ぐらいするのを、普通のファミリー、全然なんかその、格式がありそうなファミリーじゃなくて、普通の外国人のファミリーが3人でラーメン食ってた。いや、え、それだけで1万2000円とか行きそうなのにみたいな感じだけど、安っ、このラーメン安っ、みたいな。なんか普通になんか我々がですね、600円ぐらいラーメン食ってるような感覚で、普通にあの子供らもラーメン食ってた。いやー、やばいね。そういう、うん。なんか普通に牛丼5000円でも、500円でしょみたいな。なんか、うちらがベトナムのドンを感じてるぐらいな感じ。うちらがベトナムのドンを感じてる。まあ、ちょっと、多分多分、日本から行って、ちょっと物価が安って感じなのって、ベトナムとかカンボジアぐらいしかもうなくなっちゃったんじゃないのっていうぐらい、海外から来ると日本はむっちゃ物価が安い感覚になってきてるので、ホテルとかがむちゃくちゃ外国人が多くてその格式ある日本からするとこのキャピトル東京とか東急とかっていうのは泊まると5万とか普通のスタンダードの部屋でも5万とかぐらいする一休とか見てください5万とかするあのなんだろうあのホテルなのに5万が5000円ぐらいの感覚になっちゃっててまあ普通の人が泊まってるよねみたいな。あとはずっともうホテルライフをと満喫してる、えー、老人の方とかおばあちゃんの方もうホテルで快適なホテルで多分もうお金死ぬまで持ってるからもう快適にの新聞とか読んでさずっといてなんか昼なのにもうビールとか飲んじゃってるもんねなんかもう,もう住んでるねそこにっていう老人の方とかあとはなんかあのガチに議員の方っていう風にも見えないんで、なんかまあ打ち合わせしがてら、あのランチ食べてるよねみたいな。なランチとか5000円の、5000円とか3000円とかの,あの牛丼とかの,の,の食ってんだよ。でさ、あの、なんか消化道弁当とかさ、そういう、最、パフォーマンスが、で、がん、私頑張ってますよ、パフォーマンスが。新幹線とか電車乗りながら、しかもグリーン車とかね。いい座席に乗りながらすごいなんか2000円ぐらいの消化道弁当みたいなの割り箸でねつついて食ってね移動しながら道を食って頑張ってますみたいな手入れやるじゃんいやガチに今サラリーマンって290円か300円の弁当を食ってねあのパンかじってとかそういうレベルが庶民だからさちょ考えてくれよその消化道弁当とかねキャピトル東京なんてマジに国会議事堂とかが近かったりとかするんで、国会会館、あの国,国会議員がいっぱいいる、あれなんで、給料バグってんな、こいつらって思いますよ。あのね、年収がね、440万が平均とか言われる中で、おそらく国会議員はそれのゼロ1個多いんでしょうと。だからここに飯を食いに来れるんでしょうと。で、私はこれは、あの、検証で当てていくっていうね。そこで、なんかこう、いろいろ感じるものがあります。はい。
、ただこのホテルはむちゃくちゃあのいいですセルリアンよりもここのホテルの方が私は好きだなっていう感じですねセルリアンはねなんかちょっと好きくなれないねなんかうんなんかうんまあねここでも、えー、まあお見合いとかねあの横でやってる、えー、パターンとかありますよただこうね、お見合いのねお見合いとか婚活の話とか聞いてるとこういうホテルのラウンジでお見合いをしてる層っていうのはまだまだ全然いい人たちあのホテルのラウンジでお見合いをしてる人たちはむちゃくちゃちゃんとしてる男の人がその、えー、ホテルのラウンジでお見合いをセッティングしてその金を払ってみたいなまあセッティングはその婚活の会社がやってくれるのかその辺はあるかもしれないけれども今あの普通にお茶だけでもお茶っていうかコーヒーだけでも 2,000 円ぐらいするんで2人分ね 4,000 円払ってまあ1時間お見合いしてっていうので 4,000 円そこの場所代シャバ代を払うみたいなコーヒー一杯で 2,000 円だからねでそこにケーキセットかなんかつけると 3,500 円ぐらいになるんでケーキをつけるかつけないか問題とかも結構ね重要だったりとかするんだよ。でラアフタヌーンティーを頼むとバカじゃねえのって言われるんだよアフタヌーンティーもむっちゃ高いんで5000円ぐらいするんでアフタヌーンティーをつけるんだったらディナーに誘えってすげえ工藤さんとかが言ってたぐらいアフタヌーンティーにするんだったらディナーに誘えであの普通にコーヒーだけじゃなくてちょっと気を利かしてケーキセットにしてやれやしたれやってそれよく言ってましたねうん。で,で,でもねあのこういうところにちょうどランチとかで行くと私なんか行く時間がギリギリランチの終わりかけぐらいな感じになったりとかするとそのお見合いしてる人たちと遭遇こうあの、ね、遭遇したりとかする時とかにあのねマジにねもう会話ができない人たちが結構多くて男がね一生懸命話振ってんの。でうん、なんか男が一生懸命話振ってて女がテンション低いパターンか女がむちゃくちゃなんかノリノリであのなんかちょっと滑ってる話をしまくってるっていやそれが全然いやなんかちょっといやなんかもうひたすらバカはよく喋るみたいなパターンなんかね昨日ちょっとさ最高裁判所のあの選うん、国民審査に関して喋っている菅野しおりさんって方いるんですけれども、まあ、あの人東大で、ね、その人の喋り方とかあれしたら無駄がない卒がないこうもう話が男2人相手にこう喋ってるんだけど会話が進むんだけれどももう無駄のないトークこうあた頭がいい頭がいいトークが全部なんかこう組み立てられてて。ズバッズバッズバッ答えられたこと的確に答えられるいや最近はそういう人を求められてるなーってちょっと感じますねあの若くてポヤンとしててバカだったらいいんだけどアラフォーとかに行っちゃっててなんかあのー、バカだと選ばれないなって疲れるよ男もで今こういう時代なんでですね男性一人では女性とか家族とかを養えないっていう感じで女性にも学歴と収入を求める時代になってきて共働きっていうそういうなんかあのガラッと時代が変わってきちゃっているっていうそういう感じなのでまあ私はホテルとかこうやって検証で当たって行った時に。婚活好きじゃないないと私自体婚活してるわけじゃないんだよすっげえバツイチだと思われてだから婚活のあれを見てるって思われてるんだけれども私は結婚関係の結婚のブライダル関係の仕事をしているので、えー、し,てしていたしているのであのその前段階のあのこう婚活っていうのに興味を持っているっていうのが正解なわけでですねいやー結構なんかあのうんなんかうんバツ一じゃねえんだよバツ一個ないんで私はあの平和にしてますすごいあの結婚する時も松下奈々子のあのなんて大和メディシコだっけもう二度と放送されないらしいんだけどあれみたいにですね自分が
、最高値で売れる時の結婚はできてないんですけど、同級生の中で一番最後だったんで、同級生の女子の中で一番最後だったんで、少ない、数少ない女子の中で一番最後だったぐらい、ちょっと遅いんですけど、でも、そうね、あんま具体的には言えないけど、何歳で結婚したとかで言えないけど、まあ、一応、ちゃんとは枠にはまったよねみたいなだってちょっと昔なんかマジに35歳でねえおお子供産めない発言とか倖田來未さんとか陽水がとかって言って炎上したぐらいでしょ今婚活してる人って35以上の人女性が結構なんか崖っぷちで婚活してるっていうのが現状。多いいみたいなんでそこねものすごいねなんかたうんいやいやいやいや医学が進歩したとしてもやっぱ35歳はってそのねちょ,ちょっと前とかそういうのをさ、まあ、言われちゃって、まあ、それを言ったがためにもう二度と言えないような,、えー、なんか風潮になってはいるけれども35歳でまだお子さんが。えー、結婚がまだでお子さんをとかって言ったらやっぱり急がなきゃいけないよっていうのは正論だったりとかするんだよ。それはなんかまあ35歳で婚活してたりとかしてずっとダラダラやってると40歳で子供ギリ産めたとしてもその先は結構大変だったりとかするんです。実際にね40ぐらいになったりとかすると親がまあまあ弱ってくるので40でお子さんを産むパターンになると子育てと、えー、介護と親の介護親をヘルプしなきゃいけないっていうのと平行になって親っていうのは結婚したら2倍に増えるんですよ自分の親もそうなんだけれども相手の親もって感じで大体離婚する人って相手の親が大嫌いっていう。両方ともねあの男の人も相手の親が大嫌い行きたくねえとかあとは、えー、自分の方も相手の親が大嫌い行きたくねえとかそこでね大だんだんけ喧嘩してきけんかけんかっていうかの険悪になってきてでこう金の問題で、えー、結局最終的には、えー、性格の不一致って言って別れるんだけど、まあ、大体まあ、うん、性格の不一致っていうよりは、まあ、金の問題でしょうよって、うん、感じなんですね。うんはい、そ,そんな感じなんですよ。で相手の親が大体いっちょかみしてきてうん、まあ、ちょっとそこら辺でちょっとうまくいかなくなってみたいな感じで、まあ、余力がない時にやっぱり勃発したりとかするんで子供を産んで,で片方が働,働くもちょっと緩くしかできなくなったりとかするとやっぱそこでぐらってきた時にやっぱなんかねあの大変なんですよ。それがが40ととかだとやっぱ体力が落ちている時に全部が降りかかってくるともうちょっとほんとちょっと大変ですよそれが5歳でも若いと、まあ、なんとかなったりとかするしそれがさらに10歳若いとやり直しが効くしみたいな感じになるからあの方たちは早起き結婚しようと女は年齢男は年収って言ってるそんな感じですね。で、うん、最近男の人にはさ「バツイチにも目を向けろ」って言ってますね。うんあの男の人にですよ。バツイチに結構いい方がいるんで、その20歳年下の若いね、え子に手玉にされて遊ばれるよりは、もうバツイチの、あのー、女性で連れ子がいたりとかすると、もう性格がむちゃくちゃ、その分性格が良かったりとかするんで、そこの妥協点を、あのー、すり込んでいきなさいよみたいな感じになってるからねあのもうアラフォー様の敵はね若い20代の20代30代前半とか20代の人とあとバツイチ層がねこう絡み合ってくるんでねいやなんで私初婚でしょって言って言ったって35歳でバツイチの人っていうのは人間力が違いすぎるってそれなんか言ってましたよ、うん、実際にそうなんじゃないのってあのこうしたら男が嫌だろうっていう失敗をしてるわけだからその失敗はもう二度としたくないって心に決めてるっていうさところで,であとは自分の子供も愛してほしいっていうんだったら努力を惜しまないと思うんでねそうすると男もそのなんかあの高慢チキな、えー、35歳と結婚するんだったら一回バツイチなんだけどお子さんもいるんだけれどもっていう人の方がいいんじゃないのって思ったりとかします。そういういなんかあの喧婚活の
あれを見たりとかできるんですけれどもまあちょっとレベルの高い人たちホテルとかだとあのレベルの高い人たちと遭遇する率が高いですねあのシェラトンとか、まあ、相鉄路線の検証だと結構あのベイシェラトンの横浜のところ、ね、横浜駅のところのあそこで、えー、アフタヌーンティーを私が食べてる横横目の前でねあのなんかフタヌーンティーなんかやってると2時間ぐらい居座るとで2組3組とかにの婚活の人たちをこういう横目で見たりとかして<笑>それかもうマダムねマダムマジにあもう子育てが終わってもうひまぴり金もあるマダムかっていうホテルはね結構もうホテルあれあと外人かマダムかもう暇なマダムか外人か婚活かもうもうアウェイよ我々は。なんで子供と、こう、でも私ら一番浮くんだよ。もう浮き、浮きまくり。浮きまくり。な、なんで来てんのこいつだって。検証ですよって。まあ、店員だけは分かってるっていうね。その、な,なんでこいつら来てんのみたいな。すっげえ浮くんだよ、あの場は。うん。でもここは浮いても行く価値があるっていうね。こう、もう毎回当たってるんで、ちょっとマジに私はね、ニヤニヤが止まらない。また行けるぞまた行けるぞクリスマス前に行っちゃうぞみたいな。ちょっとテンション上げていこうぜ。これいつ、いつが、一応ね、なんかインビテーションが入ってて、期間が、えー、決まってるんですけれども、クリスマス時期を外したみたいな感じ。11月1日から4月30日まで OK で、えー、12月20日から1月5日までは使えないっていう感じですね。うん。いや嬉しいな、なんかな、ちょっとな。あと、あの、ちょっと今年はクリスマス前とか、うん、なんか、迂回亭とか行っちゃうかなとか、いろいろ考えたりね。でもなんかね、いろいろなんか今、自己保身に、ね、走ってたりとかするんだよ。なんか、子供のなん、なんとかを買ってあげる方に、その、一回のお,お食事で、えー、何万もする、まあ、迂回亭なんか行ったら5万とか3人とかで行って、最低でも5万はかかるんで、そこで5万使うんだったら、ちょっと違う5万使った方がいいよねとかちょっと今ね考えたりとかご利用は計画的にしてるんですよ。ね別に目先にお金がむちゃないとかっていうわけじゃなくて株価なんかでね投資長期投資かなんかしてたりとかするとそれを解約するっていうことをしないで生活しを考えるのでまあそこら辺はなんかあの常に。なんかその入ってくるお金の中で考えながら生活しなきゃダメだなっていう感覚になるので投資は若干おすすめかなとただもう爪に火を灯すようなあのこうねケチケチ生活をしながら資産の全てを株に使って株主優待でガツガツ汚い生活をするっていうそこはあんまりおすすめできないけれども私なんか結構独身の時はもう預貯金がその引き出せる預貯金がありますかって言うと本当なんかもうバカみたいに高いものはいいものだって信じてたりとかするからもう何でも高いものとかを分不相応なことをやりまくって金を使いまくってあのとかっていうことをしちゃうんでね下ろせる金があると。で、証券かなんかで下ろせない金とかだと、まあ、うん、よっぽど困って、困ってる時とかは、それは、そこを崩していかなきゃいけないんだけど、もうその、崩すものすらない状態よりも、うん、何、何十かに資産を形成してる方がまだいいんじゃないかと。株はまあ、不安定だったりとかするんだけれども、私の場合はその不安定の中でも、あのそんなになんか一攫千金みたいなやつの,あの一攫千金になるようなあの感じでもない代わりにあの紙切れになるっていうこともないっていうそれはまあ無難にっていう感じですかねあとなんかあの自分の好きな、えー、業界とかあと自分の地域とかあのまあインサイダーの関係があるんで自分のなんかこう関係のある会社の株を買ったり売ったりとかする期間が決まってねこのあの登録とかしとくと証券のとこに出てくるんでこの会社はこの時期に売買はみたいな感じで出てきたりとかあの大丈夫ですかみたいな
、それを破るとやっぱちょっとやばかったりとかするんで、でも、あの全然大丈夫な時期に買って、長期で保有する分にはいいとか、うん、あったりとかしますね、うん、でもまあこれからは子供がうが、ん、大学生ぐらいになって学費を払い終わったら私もマダムになれるかしらマダムになれるかしらそれよりもさマジになんかこうちょっと若年でこうボケれたりとかしないようにとか、えー、なんかこう病気になったりとか大病を患らないようにとかなんかだんだんなんか年齢がこういくにつれてこの悩みがあったり尽きたり。うん、しなんかもうねあれねあとだ親の問題とかもだいぶ出てくるじゃんど,どうするんだろうどうなるんだろうとか考えるとちょっと不安だったりとかしますね、うん、このでも子供がある程度こういうふうになってきた時、ね、でも今,今親がとかって言われてもななんかあの人によってその親の世話もしなきゃいけない親の生活費とか面倒を見なきゃいけないみたいな扶養義務みたいなやつを背負わなきゃいけない人とかも割にいたりとかするんでね結構今のこの状況で自分の子供を産むらなんかの養うのがね結構きついこの状況なのに親もの生活も見なきゃいけないしかも親ってダブルでいるわけだから4人でしょ。言いたりとかすると、じゃあどうすんだよみたいな。これはちょっと有意識自体ではありますね。うん。それぞれに、それぞれが、なんか自分たちの生活ができるようにしとかないと。うちの場合は、まあ、割と、あんまお世話にならない代わりに、だから自分たちで、みたいな。私は何を言おうとあのこの、えー、今回の、えー、味の素東京スターいやマジにさマジにこれは本当にこれ検証やってる間ってあ分かりますうちね夏休みになった瞬間に子供が、あのー、クソスイミングのコーチにいじめられたのがきっかけで子供がでも血の音したわけですよ。そうこの問題でもものすごいガラッとね検証なんかやってられない状態だったんで、えー、この時期にこういうなんか大きい検証がだからあの今までのように当てにいけなかったんだよねなんかを狙って、まあ、これ東急スアなんで買い物には行くんだけれどもその買い物の頻度がもう激減して。応募とかが全くできなくなっちゃった時だったんで本当は夏休みのしょっぱなぐらいからのそれやっぱ学校が始まってのしばらくぐらいまではやっぱちょっとずーっとマンツーマンでついてなきゃっていう感じだったんで結構なんか神経も疲れたマジに神経も疲れたよ本当に。いろいろ学びがあったりとか、うん、しましたけれどもなんかねほんとなんか世の中の闇とかいろいろなんか考えることはねあるよでも子育てしてる間にいろんなやつと戦ってる暇は本当にないんでもう邪魔しないでよって意地悪とかすんなよってなんか適性検査っていう子供に対しての、えー、なんかこう人権侵害とか嫌がらせとかするやつは子供に関わる職業につくなと。でもそういういのをしっかかりなんか親がえー、見極めるだ学校の先生とかクソだったりとかするしたいとかするとなかなかそこに行かなきゃいけないっていうさあれがあったりとかするけれども親がやっぱ選んで見ててやらないとやっぱちょっとダメだよねみたいなあなんか今回のパターン本当になんか相手が大人だったがために本当に胸クソが悪かった。対子供だったらあのな,なんだろう、まあ、子供だからみたいなまたそれもそれでムカついたりとかするんだろうけれども何なんだろうってもうむちゃくちゃ憤りしかなくてですねこう人間の出会いとかやっぱ人生においてそういう変なやつとの絡みとか出会いとかっていうのはあるんだなとで変なやつとあれするとむちゃくちゃ大変だけれども、えー、そこをなんかこう。波乗りみたいな感じでねこれだってもう本当にここでさあの子供がいなくなったりとかしたらさ<笑>もう全力でたそしたらもう全力でいくぜマジに子供がいなかったらね今いるから子供の方に向こうっていうのであんま相手し,しなかった
、うん、ですけれども、まあ、胸くそは悪いけれども、前を向いて歩いていかないと仕方がないんで、いつまでもいつまでもうじゅうじゅうじゅうじゅうやっててもしょうがないんで、まあ、そう、暇がないから、許してはいないけれども、暇がないからっていうので、でまあ、行って、そう、なんか子供傷つけたインスタが、そいつのインスタを、あの、とりあえず滅亡、あい,あいつアカウント削除したんでね、で、1ヶ月経っても、出てこないから、多分完全削除になったんじゃないかなっていうところで、ちょっと、ほっとはしますね、マジに。本当になんかムカついた。マジにムカついた。いやー、何がっていうのは、なんか一応インスタかなんかには書いてあるんで、あの、いい感じに人間って嫌なことがあったら、どんどん上書きに嫌なことがあったりとかするんで、生きてるとね、ちょっとしたなんかことで嫌なことっていうのが更新されていくんで、まあ、だいぶ嫌なことは薄れていく。日々生きていれば嫌なことがあったりとかするんで、なんか嫌なことで、えー、薄れては行ったりとかしてまあ最終的に忘れていかないとや,やってるなずっといろんなことに対して、まあ、細かいことでずっと恨んでいたらいいねえどうにもならんでのでうんあの、うん、必死になって今生きてる感じですよ時間がないんだったら時間を作れみたいな感じであのな,なんとかで今回は、まあ、前回の検証の当選のデータとかを見て動いてないんですごいなんか非効率な動きをしてますねむっちゃ稲毛屋の検証とかもただ当たらなくてもケーキなんでその辺はまあ、うん、ただまあ努力ちょ絡まり努力かなみたいなちょっと稲毛はちょっと、えー、ま,まだ。今日の段階ではまだ完全に終わってるわけではないけれどもちょっと納得いくパフォーマンスはできなかったかなとでも今日ですねこうやってあの納得いくパフォーマンスができなかったけれどもやっぱ当たってるっていうところからは自分の自分たちの運の良さを実感してやっぱりなんか日々嫌なことがあるといいことがあっていいことがあったらちょっと嫌なことがあってっていうので交互にこう来るんだなと。なんかこのうなんか本当になんかお前何やってんのってこのたかが1万5000円のことでランチ券でもこんなに喜んでんのっていや本当にマジにですねもう本当不甲斐ない活動しかできなかったんだよ数打てなかったしいやなんかうんこれは感無量ですねなんか思ったパフォーマンスが全然できなかった中で当選を引き上げてたっていうのはちょっと思って。神からのご褒美なんじゃないかと。うん。なのでですね、ちょっと、え、まあ、行く、行く時間があるのか問題っていうのはあるんですけれども、まあ、まあ、うん、うん、行ってね、あれ、うん。はい。これでも、マックス4個当たって、4, 4個っていうか、2個当たった時があったのね。で、その時は、えー、3人で4人分食べりゃいいやって思ったんだけどその時は1万5000円として使って OK ですって言われたんであの自由にいろんなもの頼んで「いやー」とかって言ってあの3万円分あ当時はね1万3000円分だったんで2万6000円分キャピトル東京東急で好きなものを食べまくった時期あったんだけど家族3人でねでもそんな食べまくったって言ったとしても単価が高いんで牛丼1杯5000円なんで。あの普通にケーキだって全部なんか1個1000いくらとか、えー、お茶だけでも2000円とかね感覚がバグってるんでそんなすごいなんか食べ放題のうわっていう量があったわけではなく普通になんかあのちょっと高いステーキだのちょっと高いなんとかだのちょっとケーキはいろいろ食べてみたとかそういうのでなんか楽しんだりとかしたこともあったんでちょっと、えー、久々に嬉しいです。はいということで。えー、まあ検証は応募しないと当たらない選挙も出なければ当たらない当選したい同じ当選っていう言葉がね、えー、似てますよねあの何があるか分かんないんだよその本当に私はなんかあの,その前日に自民党のやつに嫌な思いをさせられて、うんうん、なんかいつも無難に、うん、書いてたところをちょっと考え直させたんで。で選挙ねあの本当になんかうち夫婦で全くなんか誰に入れようとかっていうのも自由違う人に入れたりとかしてるからその「ねえ」とか言ってうちのあいつは黒子は
あいつは本当何考えてんのか分かんないなんかやっぱりでも選挙の私をきっかけに全然選挙に興味なかったやつなんだけど私をきっかけにいろいろこうさ選挙のさ演説してる人をさ見たりとかさで引っ張り回されるわけですよそうすると<笑>あいつはあいつのコミュニティの中でその見た人とやっぱりなんかあの一,一番なんか、ね、壁のさあのー、話の IR のなんか説明会とかあとはその選挙の演説とかあいつ全然興味ない興味あって連れてってるのは私なのに私に全然なんかこうこうグイッと向こうから来てくれない選挙も私をスルーしてあいつにご機嫌を取るってどういうことみたいな私が興味あるこいつは稼できないんでやらねえんで知らねえんだあんまりっていうのにすごいなんか熱くさ語る社長とかさいたりとかするとこいつは見る目ねえな見る目ねえなどっちがやったのかさ分かんないのかよってどっちがやってるのかな私がやってんのそれをスルーしてあっちに黒子にご機嫌取ってるぞみたいなちょっと間違いだろうみたいな。あとはなんか3人でいてる時とかなんかその3人いて私ちびすけ黒子って言った時に私もスルーするちびすけもスルーする黒子に行くと本当にこいつはセンスねえなとそこがね結構ねあのすごいなんかあのー、すごい中にはそうちびすけのそのなんか身長に合わせて腰を腰を折って足を曲げてあの目線を合わせて話してくださる人とかがいたりとかするんですよ。そ,そこはこ,そこすげえなって思って、はい、投資したりとかするとむちゃくちゃなんかトーンっていったりとかするんでやっぱそういうところなんかあのー、こうデータとかでさこうやって見てる暇はないわけですよ子育てしなきゃいけないんでこう本とかねパソコンとかねそんなのを見てる。肥満が子,育子供の目を見て育てなきゃいけない関係上そんなこ,こんな本とかね見てらんないのよそしたらやっぱり直接行った時のそういうなんか材料とかそういうので判断したりとかしてて往々にしてそういうなんかのところ人間力がないやつはやっぱりねダメなんだよ人間力がないやつは成長し成長っていうかあの出世しないっていうか体制しないここだけはね、経験値で言えますね。だから、あの、子供に対して塩対応するやつとかは、あの、有名なんちゃらコーチとかっていうのはならない。間違いない。だ多分なんかすごい有名ななんちゃらコーチとかっていう人は、子供が辞める時もなんとかの時も、いろんな子供、それはなんかあの、アスリートとかだと、優劣でね、やっぱ差はつけ、つく、つくんだよ。だってやってることとかも、これができるこっちの速い子たち A クラスとそれに次のに通じる B クラスそしてえ年齢がこうまた下のクラスになってきたらこうや,るやる課題とかは違ってくるんでやっぱりその接し方とかも違ったりとかするけどやっぱ万人に対して子どもの人権を尊重するような,あのなんかこう威張るとかそういうんじゃなくてなんか真摯に向き合う子どもとかもそういうので一生懸命言って。で厳しくしているんだなっていうのと嫌がらせて厳しくしてるんだなっていうのは子供もわかるんでそういうやつとかはもう耐性しねえなダメだなこういう時にこういう対応するやつは滅びるなって思うとやっぱ滅びたりとかするんだよ。なあの本当になんかこの時期の当選とかが来るとあの辛い時のあれがふーっとこうなんかふーっとまあ今ちょうどえー、もうドラえもん私が本当にドラえもんだったらその3ヶ月ぐらい前の時一番辛かったのその3ヶ月前ぐらいなんで3ヶ月前の自分にね言ってやりたいですあのまあ10月はこんな感じだよ<笑>でもうんはい10月はこんな感じじゃなってるよ、うん、はいはいうんまあなんかその嫌なこともずっと続かないしいいこともずっと続かないしやれることはやってえー、行こうと。そんな感じでございます。今年は本当になんかあの、えー、7月末あの8月ぐらいから7月末8月ぐらいからなんか全然なんか、えー、なんかもう,もう感覚でやるしかないような感じでちょっと、うん、あれでございますがこの感覚っていうのも必要よって
思います自分が今までやってきたことっていうのはこうわざわざ見返してこのなんかしてこう構えてやらなくても感覚で覚えてることってあるんでぜひですねあのー、はい感覚この当たる感覚を身につけていただければと思います。ということでご視聴ありがとうございました。<音楽>